தேசத்தின் நம்பிக்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா வாகனங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத தேவையாகிடுச்சு இப்போ வாகனங்கள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை வந்து சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறத நம்மளால் இப்போ பார்க்க முடியுது அதை பற்றின ஒரு பதிவு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாகனங்களுக்கான பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்துவதற்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் முடிவு செஞ்சிருக்கு இதை பற்றின கூடுதல் விவரங்களை முழுமையான விளக்கங்களை தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக ஷாஜகான் அவர்கள் இருக்காங்க அவர்கள்ட்ட கேட்போம் வணக்கம் சார் அஜய் நீங்கள் நிறைய பேசுனீங்க என்ன கேட்குறீங்க ஈஸியாக எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் மொபைல் வச்சுருக்கோம் மொபைலில் ஒரு ஷாக் ஆன் வீஸ் வந்திருக்கு பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் முதல்ல ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ ஃபீஸ் இருந்தது ரெண்டு இப்போ ஃபீஸ் எவ்வளோது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஃபீஸ் ஏறப்போகுது அப்படின்றது ஒரு ஷாக்காக ஒரு நியூஸ்னு பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டீசல் விலை ஏறி போச்சு நிறைய பொருளாதாரம் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சில விஷயங்களை சொல்லி நிறைய காற்று மாசுபட்டுருக்கு அப்படின்னு சில செய்திகள்லாம் மத்திய அரசு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இதுதான் அஜய் கேட்க வர்றார் அதை நம்ம என்னன்றதை நம்ம சொல்கிறேன் நீங்கள் புதுசாக ஒரு இருசக்கர வாங்கின வாங்குறீங்கன்னு சொன்னாக்கா முதல்ல அதை போய் பதிவு பண்ணுறதுக்கு புதுசாக பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் நீங்கள் கட்டினா போதும் ஆனால் இப்போ அதையே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரம் ரூபா ஆக்கிட்டாங்க இது முடிஞ்சிச்சிங்களா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை புதுசாக புதுப்பிக்கணும் அதாவது ரினியூ பண்ணணும் அப்போ ரினியூ பண்ணும்போது போன வாட்டி அதாவது பழசு ஐம்பது ரூபா இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆக்கியிருக்காங்க முதல் அடி இருசக்கர வாகனத்துக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோக்கு அதாவது நான் இப்போ சொல்கிறது ஆட்டோ எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஓன் போர்டு வெஹிக்கிள் அதை நம்ம சொந்தமாக வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஆட்டோக்கு அந்த ஆட்டோ பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் முதல்ல ஆட்டோவை நீங்கள் புதுசாக வாங்கினீங்கன்னு சொன்னாக்கா முந்நூறுரூவா பதிவு கட்டணமாக இருந்தது இப்போ என்ன மாற்றிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஐயாயிரம் ரூபா மாற்றிருக்கிறாங்க பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் திருப்பியும் நீங்கள் போய் ரெனியூ பண்ணிங்கன்னா அதை புதுப்பிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா அதை பத்தாயிரம் ரூபா ஆக்கிட்டாங்க இது வந்து ஆட்டோக்கு இது வந்து அனைத்துமே ஓன் போர்டு சொந்த உபயத்துக்காக உள்ளது மட்டும் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு ஆட்டோ காய்ச்சிங்களா அடுத்தது காருக்கு போவோம் நீங்கள் புதுசாக கார் வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் நம்ம ஆட்டோ ஆஃபீஸில் கட்டுறது வெறும் ஆறுநூறுவா ஆனால் இப்போ அதை ஐயாயிரம் ஆக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி பதினஞ்சு வருஷம் அப்புறம் நீங்கள் அதை நீங்கள் இப்போ ரினியூ பண்ண புதுப்பிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா அதை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மாற்றிட்டாங்க இது சொந்த உபயத்துக்கான கார் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ லாரி பஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுபா இருந்தத இருபதாயிரம் ரூபா ஆகிட்டாங்க இப்போ ரிஜிஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் லாரியோ பஸ்ஸோ வாங்கினீங்கன்னு சொன்னாக்கா இருபதாயிரம் ஆகிட்டாங்க முதல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூறு இருந்தது இப்போ இருபதாயிரம் ஆகிட்டாங்க இதே நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து போய் நீங்கள் ஒன்றே கேட்கலாம் இது எப்படி லாரி பஸ் எப்படி ஓன் யூஸை வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஓன் யூஸாக நிறைய வாகனங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஜென்ரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க அவங்கள ஓன் யூஸாக தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து ரினியூ பண்ணும்போது அது இப்போ எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படி ஆகுதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நானூறு மடங்கு அதிகமாக ஏற்றிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இது வந்து ஏற்றலை இப்படி வந்து ஒரு பிட்டை நம்மள்ட்ட போட்டிருக்காங்க இந்த பிட்டை நம்ம யாரும் இருக்கலன்னு சொன்னாக்கா இதை சட்டம் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம சமூக சொல்லிட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசாங்கம் நானூறு பர்சன்டேஜ் அதாவது நானூறு விழுக்காடு இதை ஏற்றிருக்கிறாங்க இதை நம்ம இப்படியே அதாவது இது என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஒரு ட்ரையலாக விடுறாங்க இதை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு யாராவது எதிர்க்கலைன்னு சொன்னாக்கா இதை இப்படியே வந்து அவங்க நடைமுறைப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு மேலும் மேலும் நிறைய சேர்த்து வாய்ப்பு இருக்குதான் நம்ம பார்க்க முடியுது நீங்கள் சொன்ன வரையும் சரி இருசக்கர வாகனத்தில் தொடங்கி நான்கு சக்கர வாகனம் அதாவது கனரக வாகனங்கள் வரைக்கும் சொன்னீங்க தெளிவான விவரங்களை கொடுத்து கொடுத்தீங்க இப்போ வந்து இதுக்கு இடைப்பட்ட இந்த மேக்ஸி கேப் போன்ற வாகனங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் என்ன என்னென்ன மாதிரியான சட்டங்கள் இதுக்கு இந்த வரைமுறைகள் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொன்னிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சு இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் முதல்ல இதில் நீங்கள் எந்த இடத்த சட்டத்தில் பார்த்தாலும் நம்ம வந்து இருக்கிற எல்லா வட்டார போக்குவரத்து அலுவ அலுவலகத்திலையும் விசாரித்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதாவது மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு முதல்ல பார்த்துக்குவோம் இது புதுப்பிக்கிறது வந்து பல்ச வருஷம் எ
பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாகனங்கள் அந்த வாகனம் எல்லாத்துக்குமே ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எஃப்சி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அதுக்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடனே கண்ணு முடிட்டு இருந்துடக்கூடாது இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாகனத்துக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு சார் ஒரு வாட்டி புதுப்பிக்கிறன்ற பேரில் ஏதாவது பணத்தை நம்மள்ட்ட வந்து பிடுங்கிறதுக்கு மத்திய அரசு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எஃப்சி பண்ணும்போது நம்மள்ட்ட வாங்கிறது நிறைய பணம் வாங்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னாக்கா எவ்வளோதோ விஷயங்கள் இருக்குது இதை எதிர்க்கிறது தமிழ்நாட்டுக்காரன் நம்ம மட்டும் தான் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இது மாதிரி தவறுகள்லாம் இருக்கிறத சுட்டி காட்டுறது நம்மளுடைய வேலையாக தான் இருக்குது அதனால் மேக்ஸேப் வாகனம் வச்சுருக்கவங்களாம் தற்சமயம் இதில் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் என்ன வேணால் எப்போ வேணால் செய்யும் எந்த மாநிலத்தை உள்ளவங்க எதிர்க்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க கண்டிப்பாக சுட்டி காட்டி எதிர்த்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இங்கே வாழ முடியும் இப்போ வந்து மேக்ஸி கேப் எல்லாமே இதெல்லாம் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக இருக்கட்டும் பதிவு கட்டணமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் உயர்த்துறாங்க வாகனங்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் பற்றி அவங்க எதுவும் அதில் எதுவும் குறிப்பிடு அதில் எதுவும் விலை ஏற்றம் இருக்குமா இல்லை அதே விலை தான் நிர்ணயிப்பாங்களா அப்படிங்கிற தெளிவு வேணும் இப்போ இவ்வளோ விலை வந்து பல மடங்கு அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானூறு மடங்கு விலைகளை விலை ஏற்றிருக்காங்க உயர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி பயணிக பொதுமக்கள் வந்து சாலைகளை பயன்படுத்துறதுக்கு சுங்க கட்டணம் கட்டி தான் செல்கிறாங்க இந்த திட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் நடைமுறைக்கு வந்தால் ஒரு வேலை அந்த சுங்க ச சுங்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை செலுத்த வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது வருமா அவ அந்த இதை பற்றி எதுவும் இதில் அப்ளிகேபிள் ஆகுமா அஜய் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னாக்கா இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது வேலை ஏற்றம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இருபது பர்சன்ட் இன்சூரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாயிரரூவா இருந்தது இன்றைக்கி இருபத்தொம்போதாயிரூவாய்க்கு முப்பது ஆக்கி அதாவது எந்த அளவுக்கு மோசம் பண்ணுறாங்க இந்த மத்திய அரசுன்னு சொன்னாக்கா இருபத்தொம்போதாயிரத்தி ஆறுநூறுவா இருந்தால் தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டியும் முப்பதாயிரத்தி இருபது ரூபா முப்பதாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்தாக்கா ஃபுல் டே அதாவது ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ஆக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதை என்ன தான் பணத்தை நீங்கள் கட்டினாலும் நீங்கள் இதை தோல்கிட்ட பற்றி கேட்டீங்க என்ன தான் இருந்தாலும் எத்தனை லட்ச ரூபா நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டினாலும் இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வண்டி வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பேச்சுக்கு நம்ம அது வரைக்கும் போக வேண்டாம் புரியறதுக்காக நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா டேக்ஸ் கட்டினாலும் இங்கே டோல் கேட்டில் போய் நீங்கள் கப்பம் கட்டி தான் வாங்கணும் அதாவது உங்களே எண்ணி ஏமாற்றி இந்த மத்திய அரசு இது மாதிரி டேக்ஸு இன்சூரன்ஸு எல்லாத்தையும் பல மடங்கு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இல்லாமல் நம்ம டோல் கேட்டில் அதாவது சுங்கச்சாவடியில் போய் அதுக்காக அங்கேயும் பணம் கட்டணும் அதுவும் இந்த பண்ணுற அராஜகம் அங்கே நீங்கள் டோல் கேட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பணம் கட்டலைன்னு சொல்லிட்டு அடி வெட்டு குத்து கொண்டதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம நிறைய வலைத்தளங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அந்த அளவுக்கு இப்போ அராஜகம் பண்ணுறாங்க இது யார் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் இதை யாரும் கேட்குறதா இல்லவே இல்லை அவங்க பண்ணுறது பண்ணுறது தான் இதை யாரும் கேட்குறதே கிடையாது என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க கொலை கூட பண்ணுறதுக்கு அவங்க பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி டோல் கேட் நான் போயிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து குண்டர் நிற்கிறாங்க அவங்கள பார்த்தாவே நம்ம கேள்வி கேட்க தோண மாட்டுது ஐம்பது ரூபா வாங்கினதுக்கு அதாவது உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொன்னாக்கா கார் வேன் ஐம்பது ரூபா போட்டிருக்கோம் ஆனால் வேனில் போனால் இது இது வந்து வேன் அப்ளிகேபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தொண்ணூறு ரூபா வாங்குகிறான் இது கேட்டாக்கா ஒரு பத்து குண்டு எப்படி நிற்கிறான் நாற்பது ரூபா முக்கியமாக உயிர் முக்கியம்னு பார்த்தா நம்ம உயிர் தான் முக்கியமாக இருக்குது இதை யார் கேட்குறது எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அவனை கேட்டாலும் எந்த பதிலும் கிடையாது காவல்துறையில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாக்கா எந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது இல்லை நீங்கள் என்ன தான் கொட்டி கொடுத்தாலும் அங்கே போய் நீங்கள் நின்று அவனோட சண்டை போட்டு தான் வரணும் அது இல்லாமல் இடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜியோ வந்து தான் நம்ம நிறைய வலைத்தளங்களில் பார்க்க முடிஞ்சு நான் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேலே நின்னாக்கா நீங்கள் வந்து சுங்கவரி கட்ட வேணாம் சொல்லி நம்ம நிறைய வலைத்தளங்களை பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் அதை முகநூல்லையும் யூடியூப்லேயும் போய் பார்த்துருந்தோம் பகுதி இருந்திருந்தாங்க இருந்திருந்தாங்க அதை போய் நம்ம கேட்டோம்னு சொன்னாக்கா இது எந்த அப்ளிகேபிள் இல்லை அப்படிலாம் பண்ண முடியாது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதை விட்டு இன்னும் இன்னும் மோசம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அதாவது சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சோலிங் நல்லூர் துறைப்பாக்கம் அங்கெல்லாம் கொண்டு டோல் கேட்டு போட்டுக்கிட்டு அங்கே டெய்லியும் டிராஃபிக் ஆக்குறானுங்க ஆக்கிக்கிட்டு இப்படி தான் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இது யார் கேட்குறது என்ன கேட்டாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை கத்துறவங்க கத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க நாங்கள் சென்ட்ரல் கிளம்பி அவங்க செய்கிறது செஞ்சுக்கிட்டே
ஆனால் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு தான் நாடு தனியாக இருக்கோ நாடு அதே பெரிய குழப்பமாக இருக்கு ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தான் பொறுப்பிட்டு தூக்குறோம் இங்கே நாடு இப்படி தான் இருக்குது அஜய் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அஜய் உங்கள் கோவம் எனக்கு புரியுது அடுத்தபடியாக எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்குது என்னென்னா பள்ளி வாகனங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது வரைமுறைகள் இருக்கா ஏதாவது சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிற விவரம் சொல்லுங்கள் அது நீங்கள் பள்ளி வாகனத்தை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து அங்கே வந்து எதுவும் ஒரு சரியான தகவல் இல்லை நக்ஷேப் வாகனம் உள்ளவங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் தற்சமையும் இல்லைன்னு தான் நம்ம வந்து விசாரித்த வகையில் இருக்குது நம்ம இருக்கிற எல்லா வட்டார போக்கு தலுவலத்தையும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் பள்ளி வாகனங்களுக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை என்று தான் தற்போது வரைக்கும் தெரியுது மேக்ஷேப் வாகனங்கள் இருக்கவங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பதினஞ்சு வருஷ வாகனங்களுக்கு இரண்டு முறை ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்றது தெரியல மற்றது மேலும் இவங்கள இருந்தால் அஜய் நான் உங்கள்கிட்ட அடுத்த அமர்வில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இதுவரையும் வந்து வாகனங்கள் வாகனங்கள் மீதான பதிவு கட்டணம் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தை பற்றி மிக தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும்படி நிறைய நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்காரு சாஜகன் அவர்கள் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றிம்மா மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் கண் சந்திப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஏஜே